12 animales peligrosos que nunca deberías tocar. ¿Te ha picado alguna vez una abeja? Seguro que odiaste el dolor, ¿verdad? Ahora imagina que te pica una rana venenosa o tal vez una polilla. Eso haría que la picadura de una abeja fuera insignificante. Sí, hay varias criaturas mortales en el planeta y un solo toque de cualquiera de ellas provocaría una agonía. Aquí tienes tres animales peligrosos que no querrás tocar. Número 12. Abeja africana. A veces lo único que puedes hacer es intentar deshacerte de ciertas abejas. Por desgracia, algunas de estas abejas no aceptan irse y el resultado de tus esfuerzos no será favorable. En el caso de la abeja africana, este es el problema. Estas resultaron ser muy antagónicas tras aparearse con un tipo diferente de abeja de la miel. Además, sin duda causarán problemas si las provocas. Te seguirán siempre al agua, a las cuevas o a cualquier otra zona en la que te escondas. Número 11. Pufferfish. Los peces globos son uno de los vertebrados más venenosos del planeta. Inflan su cuerpo para protegerse y al hacerlo liberan tetrodotoxina, una sustancia que les confiere un sabor desagradable y que suele ser letal. Para los humanos, la tetrodotoxina es mortal, 1.200 veces más venenosa que el cianuro. Hay suficiente toxina en el pez para matar a 30 humanos adultos y no hay antídoto. Sin embargo, el pez globo se considera un manjar en Japón. Un chef tiene que someterse a una rigurosa formación que incluye un examen muy duro para estar autorizado a preparar el venenoso pez. Y sí, los japoneses comen cada año 10.000 toneladas de fugu. Número 10. Loris lentos. El loris es uno de los animales más adorables de la naturaleza, pero cuidado, es el único primate venenoso descubierto hasta ahora. Tiene una pequeña glándula en el lateral del codo que segrega veneno cuando el animal se agita. Su veneno se activa combinando un aceite segregado por la glándula branquial de su brazo superior con su saliva. Él lamerá la glándula y frotará el veneno activado en su pelaje como mecanismo de defensa. Número 9. Ornitorrincos. Parecen exóticos, son bonitos, pero no los toques, porque los ornitorrincos tienen unos espolones largos y huecos en sus patas traseras que secretan veneno. Es un mamífero semiacuático que pone huevos, endémico del este de Australia, incluida Tasmania. Si un ornitorrinco se plantea atacar, sus espolones se erigen como los de un porcoespín. Por supuesto no será mortal, pero la picadura provocará baja presión sanguínea, dolor y aumento del flujo sanguíneo alrededor de la herida. Número 8. Polilla del gato. ¿A quién no le gusta tocar un bicho bonito? Pero no metas los dedos en lo que no conoces, sobre todo cuando se trata de la polilla del gato. Se llama así por su parecido con un gato. Puede parecer peluda y bonita, pero no te dejes engañar. El atractivo pelaje que cubre a la larva en realidad es un conjunto secreto de púas diseñadas para matar y mutilar. En el momento en que las tocas, te pueden pinchar y es cuando sientes que desearías estar muerto. Su picadura provoca un dolor horrible en la zona afectada que no hace más que aumentar y extenderse con el tiempo. También puede causar dificultad para respirar, dolor de cabeza y náuseas. Número 7. Sapo de caña. El sapo de caña es un verdadero sapo terrestre de gran tamaño. Autóctono de América del Sur y Centroamérica continental, también se le conoce como sapo gigante neotropical. La bufotoxina, uno de los venenos más letales del mundo, es producida por sus glándulas venenosas. Son letales para los perros y la toxina de su piel es tan potente que puede matar a diversos animales. Sus renacuajos son muy perjudiciales para la mayoría de los animales. La salmonela es una de las enfermedades que pueden transmitir los sapos de caña. Si su veneno se consume o entra en el ojo, puede provocar la muerte en las personas. Número 6. Araña errante brasileña. La mayoría de nosotros no tiene grandes deseos de tocar a las arañas. Sin embargo, alguno que otro aracnólogo tendrá estos deseos. La mayoría de las arañas no te matarán si te pican. Sin embargo, algunas sí. Y esta araña, la araña errante brasileña, tiene mucho éxito en hacerlo. Sin antídoto, su picadura puede provocar la muerte, pero depende de la cantidad de veneno que se administre. La situación se agrava por el hecho de que estas arañas no les gusta esperar a sus presas. En su lugar, cazan activamente buscando en el suelo. Así que si te gustan las arañas, más vale que tengas cuidado. Número 5. Raya de la cinta azul. 
La raya de cola de cinta con manchas azules puede identificarse por sus vibrantes colores, pero no dejes que ese bonito aspecto te engañe. Esta especie de raya venenosa tiene dos espinas en la punta de la cola, una enorme y otra de tamaño medio. Las dos espinas se utilizan para matar o mutilar a los depredadores. De hecho, esta criatura incluso tiene ojos amarillos que mejoran su visión y le permiten mirar detrás de sí misma, es decir, una visión de 360 grados. Aunque no son mortales para los humanos, las espinas venenosas son capaces de causar un dolor increíble. Número 4. Mosca española. Aunque su aspecto sea hermoso por sus brillantes colores esmeralda, la mosca española puede transmitir un veneno que te proporcionaría al menos 10 días de agonía. La mosca española es un tipo de escarabajo de las ampollas que produce una toxina llamada cantaridina para defenderse de los depredadores. La toxina es absorbida por la piel al entrar en contacto con ella y provoca terribles ampollas. Si se come el escarabajo, la toxina provoca úlceras y hemorragias en todo el tracto digestivo. Número 3. Estrella de mar corona de espinas. Esta criatura marina venenosa recibe su nombre por sus espinas venenosas que se asemejan a la corona de espinas bíblica. Es una de las mayores estrellas marinas del mundo y está cubierta de espinas venenosas. Producen una neurotoxina que pueden transmitirse al tocarlas, causando heridas que pueden ser bastante graves. Además, la neurotoxina también puede incluir varias horas de agonía, náuseas y vómitos. El enfermo experimenta un dolor intenso, una hemorragia considerable y una hinchazón en el lugar de la punción de la piel. Los síntomas suelen durar entre 30 minutos y 3 horas antes de disiparse. Número 2. Coral de fuego. El coral de fuego es una de las especies de coral más raras del mundo. Se descubrió por primera vez en unas zonas del Océano Pacífico, Panamá e Indonesia. No es un verdadero coral a pesar de su estructura calcárea y está más relacionado con el hombre de guerra portugués y otros hidrosos. El coral de fuego debe su nombre a la sensación de ardor que provoca al tener contacto. Aunque la mayoría de los corales incluidos el coral de fuego son frágiles y no deben tocarse, esta especie en particular puede provocar una picadura desagradable. Pregúntale a los buceadores que siempre los pisan. Una picadura puede causar un dolor ardiente. Número 1. Erizo de mar. Tal vez tan mortífero como las medusas y otras criaturas marinas venenosas, el erizo de mar es algo que no querrás pisar. Son animales que suelen ser pequeños, espinosos y redondos. Viven en todos los océanos a profundidades que van desde la línea de marea hasta los 4.572 metros. Como no pueden nadar, viven en el fondo del mar. Para protegerse, tienen un diminuto caparazón espinoso que puede liberar un veneno que puede hacerte gritar de dolor. Su picadura puede provocar síntomas que van de leves a mortales, con parálisis, insuficiencia respiratoria, necrosis de los tejidos o la muerte. Mira a esta mujer a la que le picó y marcó un erizo de mar mientras buceaba en Hawái. La criatura también puede disparar pequeñas púas que pueden incrustarse en la piel. ¿Te ha dado un cosquilleo en la piel? Bueno, ahora ya sabes lo que debes evitar, así que juega con inteligencia. Pero dinos lo que piensas en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.